ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇനി അടുത്ത് ഫ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് ആ റോളിങ്ങിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പമ്പരം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോള് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് കറക്കി ഒരു ബോള് ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് കറക്കി അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് ബോള് ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് കറക്കിയിട്ടാൽ അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോൾ നമുക്ക് എന്താവും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ റോളിങ്ങിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന മെഷീൻസിലൊക്കെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരസി കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അവ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം തന്നെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോശനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ഒരു അവിടെ ഒരു ദോഷം ചെയ്യണം അതായത് അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എനർജി ലോസ് ആവാൻ ഈ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് മെഷീൻസിലൊക്കെ മെഷീൻസിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് തമ്മിൽ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂആർ ആണെങ്കിൽ മ്യൂആർ എന്ന് മ്യൂആർ എന്നുള്ളതാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും വളരെ ചെറുതാണ് കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും ഏതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷനെയും കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷന് ഫ്രിക്ഷന് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിളും ഫ്രിക്ഷൻ ചില സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ട കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സും കൂടെ പറയാം ഫ്രിക്ഷന് എക്സാമ്പിൾ വാക്കിംഗ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളും ഫ്ലോറും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലോറിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലോറിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോലും പറ്റില്ല വാക്കിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് യൂസിങ് എ ചോക്ക് വന്ന ബോഡി റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോർഡ് യൂസിങ് എ ചോ റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോർഡ് യൂസിങ് എ ചോക്ക് ഒരു ചോക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോർഡിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് ഓൺ ദ ബോർഡ് വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് ഓൺ ദ റോഡ് റോഡിൽ വെഹിക്കിൾ ഓടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫ്രിക്ഷൻ വേണം റോഡിൽ വെഹിക്കിൾ ഓടണമെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുവരുന്ന നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ഏത് കാര്യങ്ങളും ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷന് കുറെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏതിനും മെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം വാക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ബോർഡ് മേ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെഹിക്കിൾ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു മെറിറ്റ് ആയിട്ടും കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു മെറിറ്റ് ആണ് ഒരു ഉപയോഗ ഉ
മെഷീൻസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അതുപോലെ ഇത് ഫ്രിക്ഷന്റെ മെറിറ്റ് ആയിട്ടും കൂട്ടാം മെറിറ്റ്സിലും ഇതൊക്കെ പറയാം റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബോർഡ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബോർഡുമേ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ടു ബി റൈറ്റ് ഓൺ ദ ബോർഡ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതുക മെറിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ വി കാൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ബോർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക ഫ്രിക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും എഴുതുക കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടറിയിൽ മെഷീൻസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസിങ് ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസിങ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻ പാർട്സ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷീൻ പാർട്സ് അതായത് മെഷീൻ മെഷീനിലെ അവ അവ നമ്മൾ പാർട്സിന്റെ ഇടയിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതെന്തിനാണ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും കുറെ ലോസ് ആണ് നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കും ഏത് മെഷീൻ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ യൂസ് ഓഫ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് യൂസ് ഓഫ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് അതായത് രണ്ട് മൂവിംഗ് പാർട്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ബോൾ ബിയറിങ്സ് വെക്കുക ഈ ബോൾ ബിയറിങ്സ് വെക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണം വെച്ചാല് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോൾ ബിയറിങ്സ് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ആവപ്പെടും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഓഫ് ബോൾ ബിയറിങ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മെഷീൻസിലൊക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു സർഫസ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സർഫസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ചിലയിടത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വേണം ചില കേസുകളിൽ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ചിലയിടത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ചില കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ലോസും തരുന്നുണ്ട് നഷ്ടം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചില കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കേസുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷന്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഫ്രിക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ആ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ